estamos haciendo lo que no está haciendo el Estado. Eh, realmente hace muy poquito nosotros que arrancamos, eh, una semana más o menos, semana y media, cinco integrantes con la idea de, de salir a, a ayudar a la gente que está en situación de calle. Cinco integrantes que se conocen como. Somos amigos y familias. Y se agregaron unos conocidos de amigos. Lo cual, bueno, eh, surgió la idea de, un, de Walter Torres, que fue la cabeza de, de, de esto, y nos contó, y bueno, vamos a darle para adelante. Así que empezamos a cocinar a, a pulmón de lo que tenemos nosotros en nuestros bolsillos, somos todos laburantes. Eh, y bueno, fuimos arrancamos por el Hospital de Moreno, donde nos pegamos una sorpresa bárbara, porque hay mucha gente, eh, recorrimos los bancos, Fuimos a Tapazo del Rey, casi, como dijo hoy. Y en esta semana y media surgió muchas cosas. Eh, conocimos, bueno, no sé si se enteran de Luis, de, del cordobés, que ahora te voy a comentar un ratito. Y lo bueno que se fueron sumando más personas. Se fueron sumando cada vez más personas, 19 personas hasta el día de hoy, en, un, en este poquito tiempo. Eh, para, porque se, se ve la situación que realmente está pasando. Y, y más nosotros que nos pegamos una sorpresa bárbara de decir cómo está eh, la situación en día en la calle. Porque la verdad que por muchos medios no se ve. Por el living en otras oportunidades pasaron también la gente de manos a la olla, sí, sí, el no. viejo Matías. Y bueno, ahora ustedes eso habla de que sí. dentro de nuestro distrito hay gente laburante que no le sobra, Exacto, pero no que sobra. tiene la, la buena intención. Y me imagino que esta buena Pasa. intención... Hace un, un clic. ¿Qué fue en tu caso y en el de Martín? Que dice, loco, la verdad es que hay que salir a, a bancar. Exacto. Hay que salir a la calle. ¿Cómo pasó eso? Y mirá, eh, esto es fácil. Vos tenés que ponerte en el lugar de la otra persona. Si nosotros estamos en casa y nosotros sabemos que en casa no tenemos frío. Y afuera sí hay frío. Y si salí, por ejemplo, yo me atiendo acá en el hospital de Moreno. Y ir al hospital y ver las, las personas ahí que están... Es fuerte, es fuerte. Hay que ponerse en el lugar del otro. Hoy, por ejemplo, hicimos una campaña nueva, ¿no? Eh, medias, medias. Hay que donar medias. Ayer, Para uno es tan básico. Ayer eh, llovió y estaban sin medias y con el chillido de las zapatillas. Eh, y es algo tan simple. Es algo tan simple que realmente el otro lo está necesitando. En tu caso, ese clic de tener que, que salir y ponerle el cuerpo a la situación, ¿cómo surgió? Eh, yo, yo viví en situación de calle y bueno, eso también me llevó a, a querer hacer esto. Bueno, había hecho un proyecto en la escuela, venía hace cinco meses con el proyecto y bueno, surgió esto con los chicos y dije, bueno, hay que impulsarlo más todavía. Lo de Rugiste Solidario, el nombre vino por tu lado. <risa> eh, tiré justo un, una frase que siempre tiro en todos lados. Ya rugiste y bueno, quedó Rugiste Solidario. Uh -huh. Estamos en Instagram, Rugiste Solidario, YouTube, Facebook. Eh, hace unos días atrás me pedí una sorpresa porque eh, con las publicaciones y todo nos contestaron 662 personas. Hay mucha gente que del lado de afuera nos está dando una mano, nos empezó a dar una mano importante, no sé si puedo nombrar, eh, sí. por ejemplo, la Academia Maitá, eh, eh, Carnicería del Barrio, Julio Capo, que nos dona la carne. Eh, aprendiendo a vivir, que es donde estamos llevando las cosas para porque no tenemos un lugar fijo nosotros. Sí, ese es el punto que estamos eh, usando para llevar Entonces, las cosas. claro, las donde cosas... llegan las donaciones, que quedan en Usuria 2861. Ahí cualquier vecino se puede acercar. Uh -huh. ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que están precisando? Imagino que todo, pero para, para tener una idea. Ahora estamos eh, necesitando más que nada mercadería, ¿no? Sí. Carne, eh, medias, muy abrigo, cosas de higiene. Higiene es muy importante. La higiene lo que es tanto para el hombre que es maquinita de afeitar, shampoo, tanto como para la mujer que es lo que más se necesita porque la mujer tiene más vergüenza de decir de pedir esas cosas. Nosotros nos arreglamos un poco, pero más que nada también por ese lado. Eh, y bueno, sí, además muchos más, se acercó unas chicas angélicas, tenemos a, a Jazmín que la conocimos en el hospital, que le lleva la merienda, a la, a la, es 15 años tiene, y le lleva el, 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 el rol que cumple esa chica llevando la merienda al hospital. Eh, bueno, ahora conocimos a alguna gente también de otras, de algunas iglesias, y ahí que, para poder organizar entre todos, para... Eh, Tener algo ordenado, ¿no? Algo muy importante es que si eh, 
se puede conseguir son frazadas, por ejemplo. Estando en la calle se conocen muchas historias. Sí. Y hace muy poquito, hace unos días, si bien empezaron hace poco ustedes también sí. como organización, ya le cumplieron el sueño a una persona. A una persona, a una persona. Y no es que uno dice cumplir el sueño porque queda lindo la palabra, sino que realmente era lo que más necesitaba esa persona. Exacto. Eh, la idea es que la gente no baje los brazos, que... Siempre hay alguien que, que lo va a ayudar. Yo en mi caso soy vendedor ambulante hace 19 años, Moreno. De los 12 años que, que bueno, que mi viejo partió, ¿no? Eh, pero lo de Luis fue tremendo. Lo conocimos a Luis, empezamos, porque en realidad ya nos hicimos una amistad, ¿no? Sí. Hicimos una amistad ahí con la gente, con Juan, eh, eh, vamos todos, con Sabri y Romy, que vamos ahí y, y ya hay una comunicación y en el caso de Luis fue tremendo porque nos empezó a contar él está hace unos años acá que vino por una por un trabajo eh, la empresa quebró y quedó en situación de calle no tenía manera como eh, Luis es una persona que muy humilde que no tenía unos recursos como para poder volver entonces nosotros bueno lo, le, le teníamos le quisimos hacer la sorpresa y viste como todo con suspenso viste para entonces bueno hicimos un video cortito así con él, creyéndole que bueno que íbamos a, a ver qué podíamos el hacer, es ¿no? el de buzo negro el que está ahí. Y bueno, ahora empezamos a comentar ahí con Walter, ahí con los chicos, y Luis, ¿qué, qué necesitas? ¿Qué es lo que, que anhelás? ¿Qué, ¿Qué es lo que, que necesitas vos? Eh, me dice, yo lo que necesitaría, lo que más me gustaría es volver a Córdoba, me dijo. Y con, con Walter, con los chicos, no, nos sorprendió y... Y bueno, si podemos entre todos, sí, en, sí, entre todos los chicos así, se lo podemos conseguir entre nosotros. Y bueno, fuimos juntando, Martín y Walter se acercaron, compramos el pasaje, todavía Luis no sabía nada. Está la foto, con, ahí sí, está. Sí, ahí está. Y cuando estábamos hablando en el video con Luis con, con, y Walter, ahí eh, Walter le hablaba, le hablaba y tenía muchas ganas de decírselo, ¿viste? Y yo le me metía bocadito para meterle más suspenso a Luis. Y le dice, ¿te querés mañana? Y quedó ahí sorprendido. Y, y estábamos mal agrimeando Walter y yo y Luis estaba seco así. Y sí, dice, bueno, mañana a las 10 te vas. Y no lo podía creer. Y ese hombre, la felicidad, de, tenía un niño adentro el hombre ese. No sabe, es inexplicable cómo lo veíamos nosotros. Y era un nene, era un nene de emoción de decir... Hoy, hoy yo hablé con él justamente hoy y mandé un audio al grupo de, de, de Rugiste y dice, estoy contento, estoy en mis pagos, recién me levanto tomando un mate. Me dice, no, no sé lo que fue eso. Sacamos una persona adelante, una persona que la intención de esa persona es llevarse a otra persona que para con él en el hospital. Y no solo fue para allá, sino también que tenemos una, una que está en el grupo, que se sí, llama Angélica, Angélica, que le iba a conseguir trabajo allá. Sí. Así que iba, va, o sea, va a trabajar, no, so, no va a quedar eh, en la nada. Claro, hay mucha gente mayor en el hospital. El martes, que me puso contento, el martes cuando fuimos que nos donaron presto barba, shampoo. Eh, el otro día estaban todos estaban afectados, todos brillaban con, las ¿viste? caras. Estaban con el peinadito, ahí, así, sí. de, cuando hacían las mamás de chiquito, ¿viste? Bueno. <risa> Todo afeitado, Todo afeitadito. espectacular estaban, sí, claro, y nosotros, <risa> nosotros ver los barbudos y al otro día todos arreglados, sí. eh, la cuestión es, persona. dice que se, se turnaban para poder ducharse, bah, ducharse, se bañan con, en el mismo baño del hospital ellos con un, estaría bueno que si se arma algo en Moreno que hagan unas duchas, que hagan duchas para la gente que está en situación de calle, agua caliente. A veces eh, no nos damos cuenta y hay algo en la ladera que sobra. Uh -huh. Siempre. Siempre hay algo que sobra. Bueno, en la cena tenemos una arveja que la tenemos hace cuánto ahí. Bueno, eso sirve. A nosotros nos sirve y a ellos les sirve. Rugiste Solidario, Instagram, Facebook y necesitamos una mano. Necesitamos en una realidad mano. Sí, no tenemos sí. movilidad ahora. Estamos complicados con el tema de la movilidad. Ahora estamos contentos que hay dos panaderías que nos acercaron. Una que está en, acá en La Rioja, en Cortejarena. Y, y otra sobre el Boulevard Perón. Nos donaron el pan diario. Eso es re importante también, que es algo que se necesita mucho pan. Estamos nos, haciendo nos... rifas también para, ver, para juntar para las medias. Ahora también estamos juntando un poco de plata entre todos para comprarle un tapercito a cada uno para no tener que comprar las bandejitas plásticas eh, que son descartables, ¿no? Y que cada uno también cuide su, su bandejita y su vasito, su tupper. Todos los videos y todos los que hacemos en el día está en YouTube, que lo pueden ver también. La página de Facebook, Orgite Solidario, y también se pueden comunicar a nos, nuestro Facebook, que es el mío, por ejemplo, Edgardo Colker, 
o Walter Torres. Eh, después, bueno, está Sabrina. Eh, no, el mío, eh, Martín bueno, Alejandro Bueno. Martín, el, soy el Martín, Romina Torres, somos varios que se pueden agregar, si no en caso que no encuentren. Bueno, Pero la, la página Rugiste Solidario está activa todo el día. Uh -huh. Perfecto. Bueno, y la dirección es Luz Uriaga 2861, entre Boulevard Perón y Melo.